స్త్రీ పట్ల మనస్సు కలిగి ఉన్న పురుషుడు ఆ స్త్రీని విడిచిపెట్టలేడు తాను కోరుకున్న స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇతరుల కోసం రాయబారం నడపటం బాగాలేదు మీరు దేవతలు ఈ విషయంలో నన్ను నిర్బంధించకండి ఇబ్బంది పెట్టకండి మీ గురించి నా ప్రేయసి అయినటువంటి దమయంతికి చెప్పలేను మిమ్మల్నే చేసుకోమని చెప్పి ఆమెను ఒప్పించలేను ఒప్పించమని వేరే చెప్తున్నారు మీరు దూతగా వెళ్ళేది కాకుండా ఒప్పించాలట అరేంజ్ చేయాలట నేను నేను చేయలేను నేను నేను అక్కడికి వెళ్ళలేను నన్ను క్షమించండి అన్నాడు అప్పుడు దేవతలు ఓ నిషధరాజా ఇప్పుడే కదా మా మాట నెరవేరుస్తాను అన్నావు మాట ఇచ్చావే ఇదేంటి ఇట్లా తిరుగుతున్నావు తీరుస్తానన్నావే నువ్వు సత్యవ్రతడు తీరుస్తా మాకు ఏ సహాయమైనా చేస్తానన్నావే నువ్వు అన్నిటికీ అంగీకరించావే ప్రామిస్ చేసావే అప్పుడే మాట మారుస్తావా ఓహో మీ వంశంలో ఇలాగే మాట తప్పేవారు ఉన్నారా మీ వంశంలో ఇంతవరకు లేరు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు అనిపిస్తుంది అంతే నువ్వు తప్పుతున్నావు అంతే నువ్వే మొదటి పని చేస్తావని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ పనిని చేయనంటావా నువ్వు మాట తప్పటానికి నువ్వే ప్రారంభం చేసుకుంటున్నావా నీ వంశంలో ఓహో చాలా మంచిది అలా కుదరదు నువ్వు మాట తప్పని వాడు కదా మాట మీద నిలబడు నీ ప్రేమికురాలి వద్దకు దూతగా వెళ్ళు ఆమె మనస్సు మార్చు మాపై ఆమె మనస్సు లగ్నం చేయి విజయం సాధించిపెట్టు మంచి వార్త మాకు వెంటనే తీసుకురా దూతగా వెంటనే వెళ్ళి తిరిగిరా చూస్తూ ఉంటాం అన్నారు అప్పుడు నలుడు ఓ దేవతలారా నేను మీకు మాట ఇచ్చాను నిజమే అది నిజమే కనుక మాటను పాటిస్తాను అయితే అక్కడ బటులు ఎంతోమంది ఉంటారు గట్టి భద్రత ఉంటుంది కనుక నేను ఎలా లోపలికి వెళతాను నేను వెళ్ళలేను భీమ మహారాజు భద్రత చాలా ఉంది నేను అంతఃపురం లోపల నేను వెళ్ళలేను దమయంతి దగ్గరికి నేను వెళ్ళలేను నా చేత కాదు అంత భద్రత తప్పించుకొని నేను లోపలికి వెళతానా వెళ్ళలేను నేను అప్పుడు ఇంద్రుడు ఓ నల మహారాజా భయపడుకు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళగలవు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా మా ప్రభావంతో వెళతావు మేము మాయాశక్తిని నీకు ఇస్తున్నాం వెళ్ళచ్చు దమయంతితో మాట్లాడతావు సందేహించకు వెళ్ళు అన్నాడు నలుడు సరేనని వారికి నమస్కారం చేశాడు మాట ఇచ్చాడు కదా దేవతాశక్తితో అదృశ్య రూపంలో సరాసరి దమయంతి అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు శక్తులు ఇచ్చారు కదా అక్కడ దమయంతిని చూశాడు అప్పుడు దమయంతి చెలికెత్తలతో కలిసి ఉంది ఆమె చంద్రుడి వంటి కాంతితో వెలిగిపోతూ ఉన్నది అంతఃపుర స్త్రీలు అక్కడికి వచ్చిన నలుడిని చూసి కంగారు పడ్డారు తమ తమ ఆసనాల నుండి పైకి లేచారు అందరూ నలుడిని చూసి ఎంతో సంతోషించారు గౌరవించారు కానీ మాట్లాడలేకపోయారు ఎవరు కూడా అందరికీ ఒక ఆశ్చర్యకరంగా అట్లా దిగ్భ్రాంతులే చూస్తున్నారు అందరూ కూడా ఆహా ఇతడు ఎంత అందగాడు ఎంతో తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్నాడు ఎంతో ధైర్యం గలవాడు ఇతడు దేవతో యక్షుడో లేదా గంధర్వుడో అయి ఉంటాడు అందరూ అట్లా అనుకున్నారట మానవుడు మాత్రం కాదు ఎందుకంటే సరాసరి లోపలికి వచ్చాడు కదా ఇట్లా నలుడు తేజస్సుకు బెదిరిపోయారు సిగ్గుపడ్డారు ఏమీ మాట్లాడలేకపోయారు దమయంతి కూడా నలుడిని చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యపోయింది నలుడితో ఇలా అంది ఓ సుందరాంగా నువ్వెవరు నువ్వు దేవతలాగా ఉన్నావు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు ఎవరికి కనిపించకుండా ఎలా ఉన్నావు నీ గురించి చెప్పు ఎట్లా వచ్చా ఎవరికి కనిప కనిపించకుండా దీని లోపలికి వచ్చేది కష్టమే ఈ దుర్గమైనటువంటి ఈ యొక్క కాపలాలు లోపలికి రావటం కష్టమే ఎట్లా వచ్చావు ఈ దేశపు రాజు ఉగ్రశాసనుడు ఈ అంతఃపురం బటుల చేత చక్కగా రక్షించబడుతోంది చాలా కఠినాత్మంగా ఉంటాడు రక్షణ మాత్రం 
ఇంతమంది ఉండగా ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా అడ్డు లేకుండా ఇక్కడికి నువ్వు ఎలా వచ్చావు ఆశ్చర్యంగా ఉందే అని అడిగింది అప్పుడు నలుడు ఓ కళ్యాణి నా పేరు నలుడు నేను దేవతలకు దూతగా ఇక్కడికి వచ్చాను దేవతలైన ఇంద్రుడు అగ్ని యముడు వరుణుడు నిన్ను పొందాలని కోరుకుంటున్నారు పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు వారి ప్రభావంతోనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను వారే నన్ను ఇక్కడికి పంపించారు వారి శక్తితోనే ఎవరికీ కనిపించుకోకుండా నీ అంతఃపురంలోకి వచ్చాను దేవతల ప్రభావం వల్లనే నన్నెవరూ అడ్డగించలేదు ఓ కళ్యాణి ఈ పనికై దేవతలు నన్ను ఇక్కడికి పంపించారు నేను దేవదూతగా వచ్చాను కనుక నేను చెప్పింది విని విని నీ బుద్ధికి తోచింది నువ్వు చెయ్యి అన్నాడు ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమ యాభై ఆరవ అధ్యాయం నలమహారాజు దమయంతి వద్దకు దూతగా వచ్చాడు లోకపాలకుల మనస్సులోని కోరికను తెలిపాడు అప్పుడు దమయంతి దేవతలకు నమస్కారం చేసింది నల్లుణ్ణి చూసి నవ్వుతూ ఇలా అంది ఓ మహారాజా నువ్వు నన్ను పెండి చేసుకో నువ్వే నా సర్వస్వమని భావిస్తున్నాను ఈ విషయం నీకు తెలుసు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు నన్ను ప్రేమించు ఆనాడు హంస చెప్పిన మాటలు నాకు గుర్తుకొస్తున్నాయి నీకోసమే స్వయంవరం పేరుతో ఇక్కడికి రాజులందరినీ పిలిచాను అసలు స్వయంవరం చేయాల్సిన పనే లేదు నువ్వు రావాలనే దృష్టితో చేశాను కానీ నువ్వు ఈ విధంగా వచ్చావు దేవతలు దూతగా వచ్చావు నేను నిన్నే ఆరాధిస్తున్నాను నీకు అది తెలుసు నీకు నా ఇష్టాన్ని ఎప్పుడూ కూడా నీకు కాదనుకు నన్ను నా మాటకు ఎదురు చెప్పకు అలా చెబితే నేను మరణిస్తాను స్వయంవరానికి ముందుగానే మరణిస్తాను ఇదో నా పక్కలోనే విషాన్ని పెట్టుకున్నాను ఈ విషాన్ని తాగుతాను లేదు అక్కడ కనపడుతుంది అగ్నిలోకి దూకేస్తాను అదో అక్కడ కనపడుతుంది కోనేరు నీటిలోకి దూకేస్తాను అదో అక్కడ తాడు కనపడుతుంది ఆ తాడును మెడకు చుట్టేసుకుంటాను ఏదో ఒకటి చేస్తాను అంది అప్పుడు నలుడు ఓ దమయంతి వారు లోకాలను పాలించే దేవతలు నువ్వు కేవలం మానవుడినైన నన్నెందుకు కోరుకుంటావు వాళ్ళు లోకపాలకులు వీళ్ళందరూ వచ్చారు నలుగురు వారి వల్ల నీకు సమస్త కోరికలు తీరుతాయి నేను వారి పాదధూళికి కూడా సాటిరాను నేను ఒక మనిషి నేను వాళ్ళు దేవతలు నిన్ను కోరి దేవలోకం నుంచి వచ్చారంటే నీ అదృష్టం ఆకలి దప్పి బాధ దుఃఖము ఇట్లా ఉండేటువంటి మనిషి నేను నొప్పి కష్టసుఖాలు అనుభవించేటువంటి ఈ శరీరము అసలు నువ్వు ఇప్పుడు దేవత అయిపోతున్నావు వాళ్ళు నిన్ను ముట్టుతూనే నువ్వు దేవత అయిపోతావు నీ అదృష్టం అది వాళ్ళనే ఎవరినైనా నువ్వు చేసుకోవచ్చు ఇంద్రుణ్ణే చేసుకో వరుణ్ణి చేసుకో నీ ఇష్టం ఇంద్రుణ్ణి చేసుకుంటే స్వర్గంలో హాయిగా ఉంటావు వరుణ్ణి చేసుకుంటే ఒట్టి తడిచిపోతూ ఉంటావు వదిలే వరుణ్ణి వదిలే అగ్ని అంటే అగ్ని ఎప్పుడు నువ్వు మాడిపోతావు వదిలే మాడి నువ్వు సుకుమారి కదా అందుకని అది కూడా వద్దు పోని యముణ్ణి చేసుకుందామంటే ఎప్పుడు భయపడతావు నువ్వు నిజంగా భయపడతావు వదిలే అందుకని ఇంద్రుణ్ణి చేసుకో లక్షణంగా బాగుంటుంది నీ మనస్సు వారి ఎందే లగ్న మగుగాక అని నేను చెప్తున్నాను నువ్వు వారిలో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకో పోని నీ ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకో నేనేదో సెలెక్షన్ చెప్పాను ఇంద్రుడైతే బాగుండు అని చెప్పాను నీ ఇష్టం నా మాట విను విప్రియం త్రాగి మామనవద్యాంగి వరయస్వ సురోత్తమాం దేవతలకు ఇష్టం లేని పని చేసిన మానవుడు ఏం తెలుసా మరణిస్తాడు వాళ్ళు ఊరికే ఉండరు నానా బాధలు 
తిప్పలు పెడతారు వాళ్ళు కోటి తిప్పలు పెట్టేస్తారు కనుక నువ్వు అలాంటి పని చెయ్యకు వాళ్ళకి ఏదైనా కోపం వచ్చిందనుకో నిన్న కథ నీ కథ ముగించేస్తారు కనుక సుందరి నన్ను రక్షించు సుందరి పోని నా మాట నిలబెట్టు సుందరి నన్ను కూడా ఇరికించారు వాళ్ళు నువ్వు కూడా నన్ను ఇరికించద్దు ఆ దేవతల్ని ఎవరినో ఒకరిని వరించమ్మా నువ్వు వారిలో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకుని సుఖంగా ఉండు నా తాపత్రయం వాడితో ఎందుకు నువ్వు చేసుకుంటావు పనిలేక వారి కొరకై ధూళి సోకని మంచి వస్త్రాలను కూడా ధరించు నువ్వు మంచి వస్త్రాలు ధరించి ఇదేంటి ఇట్లా ఉన్నావు నువ్వు దివ్య మాలను ధరించు ఇంకేం వస్తారు వాళ్ళు దివ్య ఆభరణాలు ధరించు స్వర్గ సౌఖ్యాలను అనుభవించు వారి మీదే దృష్టి ఉంచు అగ్నిదేవుడు ఈ భూమిని అంతా కాల్చివేయగల సమర్థుడు జాగ్రత్తను వద్దంటే నేను కాల్చేస్తాడు అని అర్థం దేవతల్లో ప్రముఖుడు శక్తిమంతుడు ఆయన చేసుకో బాగుంటుంది పోని ఆయనను భర్తగా కోరుకొని కోరుకొని వారు ఎవరు ఉంటారు చెప్పు ఎవరైనా కోరుకుంటారు కదా అటువంటి అగ్నిని పోన్లే ఎందుకులే యమధర్మరాజు యొక్క దండానికి భయపడి సమస్త భూతాలు ధర్మంగా నడుచుకుంటూ ఉన్నాయి తెలుసు కదా నీకు ఆయన్ని కోరుకో నీకు మరణం అనేది ఉండదు భయమే ఉండదు నీకు అసలు నువ్వు సావే ఉండదు నీకు యమధర్మరాజు నువ్వు కోరుకుంటే అలాగే దేవతలకు ప్రభు ఇంద్రుడు ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన పని లేని ఇంద్రుడు సంగతి ధర్మాత్ముడు మహాత్ముడు ఆయన దైత్యులను దానవులను అణచివేస్తాడు కదా ముల్లోకాలను పాలిస్తూ ఉంటాడు ఆయన్ను కూడా ఏ స్త్రీ అయినా కోరుకుంటుంది కదా ఆయనైనా కోరుకో నీకు సుఖ సౌఖ్యాలు అండిగా ఉంటాయి అని పెళ్లి చేసుకో లేదా ఈ లోకపాలకుల్లో వరుణదేవుడిపై నీకు మనసు ఉంటే నీళ్లు ఫ్రీగా వస్తాయి మన ఇంటికి అన్నట్టు ఎవరినో ఇది నీకు మిత్రుడిగా నేను చెబుతున్నమాట మిత్రుడైపోయాడు పాపం చెబుతున్నమాట నా మాట విను లేకపోతే నా సత్యవ్రతం పాడైపోతుంది అన్నాడు అప్పుడు దమయంతి శోకిస్తూ దుఃఖిస్తూ ఇలాంది నేను ఆ దేవతలందరికీ నమస్కారం చేసి సత్యం చెబుతున్నాను ఈవిడ కూడా సత్యవతే నా మాట నువ్వు విను నేను నిన్నే భర్తగా పొందుతాను సీలు సీలు చేస్తుంది రాజులందరిలోనూ నిన్నే వరిస్తాను ఇదే నా మాట ఇదే నా నిర్ణయం ఇదే నా సత్య ప్రతిజ్ఞ అంది అప్పుడు నలుడు కళ్యాణి నేను దూతగా వచ్చాను అయితే నాకేది క్షేమం కలిగిస్తుందో నువ్వే చెప్పు పోని నేను ఇప్పుడు నాకు వయోమయం అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయటం తెలీదు నువ్వు చూస్తే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానంటావు వాళ్ళు చూస్తే నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానంటారు ఇది ఏమిటి నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు నాకేం వద్దు నేను తప్పుకుంటే చాలు తాగ అయిపోయింది నాకు కానీ నిన్ను చూస్తే అయ్యో అనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూస్తే భయం అవుతుంది ఆ యముడిని చూస్తే భయం నాకు అబ్బో భయమో భయం వాళ్ళను అట్లా నేను భయపడి అట్లా వదలలేను నిన్ను వదలలేను నాకేంటి మధ్యలో నేనేంటి నేను ఏమని తీసుకువెళ్ళాలా వార్త చెప్పు నీ మనసులోని మాటను నేను దేవతలకు ఎలా చెప్పను నేను ఎట్లా చెప్పేది ఏమని చెప్పను నా మీద కోపగిస్తే నేను ఎక్కడ పోదు నేను వారి కోరిక తీర్చడానికే ఇక్కడికి వచ్చాను మాట వేరే ఇచ్చు ఎట్లన్నా కానీ కోరిక తీర్చమన్నారు తీరుతాను లేని ఒప్పుకున్నాను అంతే వీళ్ళ కథ అంతే అంతే నా కోరిక తీర్చుకోవటానికి నేను ఇక్కడికి రాలేదు నా కోరిక తీర్చుకో నాకు పెళ్లి నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకొని ఆ కోరిక నాకు వద్దు ఇప్పుడు పోయింది అది మనసు నుంచి పోయింది నాకు వద్దు ఇప్పుడు ఈ ఇరకాటంలో దొరికాను ఈ ఇరకాటం నుంచి నన్ను రక్షించు నా స్వార్థానికి నేను ప్రోత్సాహం చేయటం లేదు ఏది క్షేమాన్ని కలిగిస్తుందో దానిని చెప్పు అన్నాడు నువ్వే చెప్పు నన్ను బయటకు వేయి నువ్వు నువ్వే చెప్పు అప్పుడు దమయంతి కన్నీరు కారుస్తూ దుఃఖిస్తూ ఇలా అంది మహారాజా నాకు ఒక మంచి ఉపాయం కనిపిస్తుంది ఇంద్రుడు మొదలైన దేవతలు నువ్వు అందరూ కలిసే నా స్వయంవరం జరిగే చోటికి రండి స్వయం ఎట్లా జరుగుతుంది అందరూ రాండి నువ్వు కూడా రా అక్కడే లోకపాలరు సన్నిధిలోనే 
అందరి ముందు నేను నిన్ను వరిస్తాను అలా వరిస్తే నీకు ఏ దోషము ఉండదు అంతే కదా ఏ దోషమే ఉండదు స్వయంవరం కదా అంతే అలా దమయంతి చెప్పిన వెంటనే నలుడు తిరిగి లోకపాలు రొద్దుకు వచ్చాడు అప్పుడు లోకపాలరు ఎంతో కుతూహలంతో నలుడిని చూసి ఇలా అన్నారు ఏమైంది 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 అని ఓ నలమహారాజా నువ్వు దమయంతిని చూసావా దమయంతి ఒప్పుకుందా ఎవరిని ఒప్పుకుంది నన్ను కదా అయ్యే యముడు యముడు నన్నే ఒప్పుకుంటుంది నాకు తెలుసు హెచ్చి నిన్ను ఎందుకు ఒప్పుకుంటుంది నేను చూస్తే భయం మాకే భయం అవుతుంది నేను కాదు ఇంకెవరిని ఈ ఈ వరుణ్ణి ఒప్పుకోవటమా కొట్టుకొని పోతారు అంతే నన్నే ఎవరు అగ్గిని ఏ చీ నిన్న కాలిపోతారు నిన్ను నిన్ను కాదు మరి ఇంకే ఈ ఆ ఇంద్రుడు ఆయన ఎప్పుడు ఆయనే కొట్టేస్తాడులే మనకే ఉండొచ్చు చూస్తాం ఊరికే ఉండిపోతారు అందరు కూడా ఇంద్రుడే ఉండొచ్చులే పోన్లే మాలో ఎవరినైనా ఒకరిని పెళ్లి చేసుకుంటుంది అంటూ అనిందే పని సాధించుకొని వచ్చావా ఆమె మనస్సు మార్చావా అసలు ఆమె మా గురించి ఏమని చెప్పింది చెప్పు అని అడిగాడు అడుగుతున్నారు అప్పుడు నలుడు ఇలా అన్నాడు దేవతలరా మీ ప్రభావం వల్ల నేను దమయంతి భవనంలోకి ప్రవేశించాను మీ మాయ కప్పింది కదా భయం లోపలికి వెళ్ళా దమయంతి భవనంలోకి నేను ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడ నేను ఎవరికీ కనిపించలేదు మీ ప్రభావంతో దమయంతికి మాత్రమే నేను కనిపించాను అంతఃపురంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత చెలికెత్తులు మాత్రం నన్ను చూశారు అప్పుడు మాత్రం నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు అందరూ నేను మీ గురించి వివరంగా వర్ణించి చెప్పాను మొత్తం చెప్పా మిమ్మల్ని అంతా వివరణ చేసి చెప్పాను మిమ్మల్ని ఎవరెవరిని ఒక్కొక్కరిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఏ ఏ లాభాలు అని కూడా చెప్పాను ఒకవేళ భూలోకంలో ఉంటే ఏ లాభాలు స్వర్గలోకానికి వెళితే ఏ లాభాలు అన్ని చెప్పాను ఏమని చెప్పావు భూలోకంలో ఉంటే అని చెప్పా మేమెందుకు భూలోకంలో ఉంటా ఒకవేళ ఉంటే మీరు ఏమి లాభం అని చెప్పాను ఆవిడికి నేను ఒప్పించద్దు అందుకని ఓ అట్లనా అవును ఏం లాభం అని చెప్పారు ఇక్కడ ఉంటే నీళ్ళకు కొద ఉండదు పెండ్లి నిన్ను చేసుకుంటే అగ్గిని చేసుకుంటే గ్యాస్కి కొద ఉండదు ఇట్లంతా చెప్పుకొచ్చాను అయ్యో అదో అదో ఆ కుబేరుని చేసుకుంటే డబ్బుకి కొద ఉండదు పోని ఇంద్రుని చేసుకుంటే దేనికి కొద ఉండదు అట్లా అట్లా చెప్పావా మేమెందుకు భూలోకానికి వస్తాము అకస్మాత్ అప్పుడైనా ఏదైనా అక్కడ మీకు స్వర్గలోకంలో బోర్ కొట్టింది అనుకోండి రావచ్చు కదా ఇక్కడికి అందుకని చెప్పాను ఎందుకంటే అది ఒప్పుకొని నేను చెప్పా ఓ అట్లా చెప్పావా సరే 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 మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పాను ఆమెను ప్రాధేయపడ్డాను వేడుకొన్నాను అయిన దమయంతి మాత్రం నన్ను వరిస్తుంది నా మీదే మనసు పడి నన్నే ప్రేమించింది దేవతలతో కలిసి నువ్వు స్వయం వరానికి రా నేను అక్కడే ఆ దేవతలందరి సన్నిధిలోనే నిన్ను వరి ఉండింది ఉన్నట్టే చెప్పేశాడు ఈయన మహానుభావుడు ఈయన ధర్మరాజులాగా శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమ